ジャンボ宝くじというわけで、えー、今日やっていくことなんですけど、えー、前回ね、えー、テイムしたこのプロメテウスかまいたちマンティコアの次の段階であるこちらの105レベルの生物プロメテウスシャドウスパイダー SS とルリスだねはいこの2体をちょっと召喚していきたいなと思うんですよ次の目標としてで、えー、必要な素材が、まあ、前回使ったかまいたちマンティコアの心臓と、えー、フェニスフェえっ、ー、とフェえープラス、ハーピーってやつのハートが必要と。はい。ハーピーっていうのは、まあちょっとまだ見たことがないんだけど、まあ、あの、おおよそ当たりがついてる。ああ、多分あいつだろうなっていう生物の当たりがついてるんで、今回まずそいつにちょっと挑みに行こうかなと。まあね、えー、カメイタチマンティコアとね、このフェニスル、フェニスル、あっ、ああ、いたいたいたいたいたいた。こいつこいつこいつ。この、羊ちゃんですね。こいつが、えー、名前が確かハーピーとか、あれえ何も表示されないほら、ハーピーウォッチマンって書いてあるでしょだから、おそらくこいつが、えー、ハーピーなんだよね。で、一応、えー、羊だから大したことないんじゃねえかって思うかもしんないけど、多分どうせ変身するし、それにさ、これ、上位生物のを呼び出すために必要な心臓じゃないですか。ワンチャン、カマイたちとか、フェニサルなんとかよりも強いんじゃねえかなっていうふうに思うんだよね。だから、一応、挑んでは見るけど、やばそうだったらすぐ逃げます。はい。やばそうだったら。あの、おとり使って逃げます。ところでさ、なんで表示されないんだ、これ。うん、普通にパラサとか、あそこら辺の普通になんか表示されるんだけどね。ふんころがしとかも。なぜかこの子は表示がされないっていう。だからちょっと体力がわかんないんだけれども。ま、そこら辺はしか仕方がないということで。じゃあ、やっていきましょうか。え逃げるえ逃げてんだけどちょっと待って待って待って待ってはえあ,あ向かってきたわけじゃないえでもちょっと待ってさすがにさた倒せなさすぎじゃねやばいやばいマンティコアの,かのかマンティコアの攻撃範囲の狭さがこ,ここでマンティコアの攻撃範囲の狭さがここで弱点となっているあもう一匹いたえあ進化しえ進化したうえいやいやいやいやいやちょっと待って待って待って待って待って待って待って待ってプロメテウスハーピーボスいやちょっと待って,て<笑>ちょっと待ってあの一気に変わりすぎだろいやちょっと待ってまずこの子たちでちょっと実力見てみようぜあでも当たんないかな攻撃どうどうどうどうああああ3万9000かだいたいまあ4万くらいのダメージだ,だからまあえ<笑>大丈夫まあ一応挑むけどまあとりあえず見れるようになったねステータスは25万ねあやあやれそうやれそうやれそうあ,あやれるわあ全然やれる全然やれるなんだなんだうわクリスタル530個手に入ってんだけど嘘でしょ最初のこっちの子の方がさ倒すのだるいってどういうことだよお前もう進化前の方が倒すの難しいんだけど逃げる逃げるし家庭しであさっきより火力上がってんじゃんあーでもさあのまっあ真っ向から殴り合ってるともう体力半分ぐらい削られてんじゃん俺肩透かしとは言えねえよこれ真っ向から殴り合って何か何か歯車がガキーンって崩れると死ぬわこれ揃いました<笑>必要個数揃いましたんでじゃああじゃあちょっとどうしようかあのー、今から他のウォッチマンも倒してちょっと素材集めよっか、うん、よーし見つけ見つけたぞって言おうとしたら言おうとしたらもう進化していたジャンボー宝くじえもう一撃なのなんかフェニスルウォッチマンだけ見つからないでニュークレスで出しちゃいますわであとは出てきたやつを倒せばいいだけの話で一応こいつカラーレギュレーションあったのねはいはいはい落ちす
。だからとりあえず、1体呼べる分くらいの素材は集まったんで、どうしよっかね、今日ど,よどっち呼ぼっか。あー、あのさ、今までさ、ちょっとこのキューブ生物さ、雲いなかったじゃん。あ、まあ、あの、シャドウスパイダーキューブってのあったけど、あ、とか、あれじゃん、そうだよ。このレベル2が存在してなかったシャドウスパイダーそれが一応レベル2の枠組みでここにいるわけでしょ要するにじゃあやっぱりさ唯一、えー、召喚してなかった前の段階で召喚してなかったキューブ生物であるシャドウスパイダー行ってみますかこいつにしようこいつにあれなくねかまいたちマンティコアだろこれこれマンティコアで、えー、ベヒーモスニーズホッグ将軍レベル2スローターユーティランス将軍レベル1ルーリスねあれシャドウスパイダーはあれこれ解放しなきゃダメってことかもしかして一応ちょっと解放するかこれ解放しなきゃダメとかよいしょあれえ出なくねまあ、なんかバグってるっていうことだよね結局じゃあしょうがないからじゃあルリス見ますかルリスシャドウスパイダーいないもんねんいないよなえー、存在はしてるけど作ることができないみたいになってんのか下の方にあるとかないよさすがにまあじゃあいいやしょうがないルリスちょっと作るかまあルリス自体もちょっと気にはなってはいたからまあいいんだけどねうんで、えー、サモンはパラフルクリーチャーフルフェール。まあ、これは一緒と。じゃあ、ルリス、どんな見た目なのか。一斉の、おいんああ、ドードレックスだドードレックスレベル 900? レベル 900? ちょっと待った。あのさ、え、体力1、10、100、1000、万、10万、もうすでに720万あるんですけど、体力。嘘でしょで、命令3000でしょスタミナなんだよ、これ。スタミナ、え、423万300、え、スタミナで400万超えてんだけど。<笑>な、えおかしくねどういう、どういう振り方してんの見た目はあれか、さっき戦ってたハーピーと同じこれ。だよね、おそらく。もうなんか、オーラがやばい。オーラ強すぎて。オーラそしてくちばししか見えてないけど。色も,な色も減ったくるも見えないじゃねえか。まあ、多分なんか、メカメカしくなってんだろうなと思うんだけど、オーラきつすぎでしょ、これ。もうちょっと押さえとけって。なんで、あの、モッド、なんでこういうさ、オーバーホール系のモッドの生物ってさ、オーラがきつすぎてさ、あの、よく見えないやつ、よくいるんだろうね。うん。エターナルのネメシスとか。普通のドードーレックスのサドルでつくえサドルがつかねえ。待って、じゃあ。120レベルこれだ、ルリスのサドルがあるんだ、ちゃんと。120レベルまで上げなきゃいけない。えちょっと待って、どうしよう。えー、そっか、120レベルがまあ、とりあえず全エンドコンテンツみたいな感じになってて、これがルリスのサドルで、多分隣のが、えー、シャドウスパイダーのサドルだ。で、あとはなんか。え味方になるキューブ生物なのか特殊なエンドコンテンツボスを呼び出すものなのかそれはどっちか分かりませんがであとこれか110レベルでもこういうのがあると今んとこね俺えー、っと105レベルで止まっちゃってるんだよねレベル上限を、えー、ちょっと解放しないとダメですねえちょっと今調べてきたんですけどこのリフィートオールボスシーズゼロっていうコマンドを打つことによってえまずこれで全てのボスを討伐したよっていう扱いになるそうです。まあなんかそういう表示は出てないんですけどね、こんな感じで。表示も出てないし、レベル条件も解放されてないんですが、えー、一応全てのボスを討伐したよって判定になるってことで、エングラムが、まあ、テックエングラムがこういう風に解放されるようになったと。はい。えー、ごめんなさい、さっきちょっとテストプレイで、なんか適当にポチって押したら、普通になんか解放。この全部解放されちゃったんですけど、一応、えー、解放されましたよって表示は出ました。はい。あの、ちゃんとね、あの、正規の方法で倒した時と同じ感じでね、あの、パッと出たんですよ。で、その後、このプレイヤーコマンドアッセンドっていう、このコマンドで、に、多分1かな ?1 を入力すると、監視者ガンマを倒した扱いになるっぽくて、で、それによってレベル上限が、が、あの、解放されるっていう、うん。まあ、要するに、監視者をガンマを倒してレベル上限解放しましたよっていう、そういう状況になるっぽいので、ちょっとこれを打ち込んでやってみようかなと。はい。これで多分レベル上限解放されるっていう。いや、ちょ、ちょっと待って待って待って待って
なんか今エンディングが流れたんでああのクリアってそこまでやるのねああだからあのディフィートなんかオールボスコマンドの時は別に何も表示出なかったんですよあのエングラテックエングラム解放されましたよって表示しか出なかったんでまあ<笑>それと同じようなことなんだろうなと思ったらガチのクリア扱いになるのねこれああああ監視者倒した扱いになってるわこれああはいはいはいなるほどねあなるほどあすべてのボスを討伐したよって証になってるわけかうーわなんかやだな<笑>でこれによってレベル上限が突破されてるねオッケーオッケーオッケーじゃああとはここからレベルを上げていけばいいというわけかとりあえずルリスは無事だねじゃあとりあえずレベル上げしてくるかほらあーでもあんま上がんねえかよしめんどくせえから経験値えー、コマンドで使いますはいめんどくせえやもうああああああよしよしよしオッケーオッケーオッケーまあどうせねこのデータあのなんか他にね流用して使うってことはまあほぼないんではいもういいやめんどくせえからさーてじゃあようやくこれで120レベルになったのでえっ、ー、とまずなんだこれプロムベヒームスブレイキングバウンド何これはサマーパワフルクリーチャーフロムハあまあまあそれはいいんだけどさ何これプロムデザートロードエッセンスって何オーシャンロード、スカイロード、えロードあーあああなんだこれ ?The magic box that breaks the biological limit? お前の生態的限界を突破する Break the、えー、boundaries of your biology. ああ、はいはいはいはい。なんか、まあ、力が呼び起こされると。ああ、そうなんですね。それは良かったですね。これ、何プロムイえエロス。ああ、エロスね。ああすげえエロいんだ。えっ、ー、と、それを、消化せんにゃ、アフロディーテシェル、ディメータークローズ、エロロック。エロロック何これなんか見たことねえアイテム出てきたけど、いやもうこの時点で見たことないんだけどさ。何これインターロードロードって何この何なんかまだ特殊なボスがいるのこれまだそういうことだよねでもなんかそういうボスを呼び出せそうなものはないぞえいたっけそんななんかそういうボスってそんなボスいたえなんだ急によくわかんないやつになったぞ<笑>さてルリスのサドルこれだねあのさあんだけさ、なんか行々しい見た目しててさ、召喚方法っていうか、まあ、召喚する過程もめちゃめちゃ難しいのにさ、なんだよこれ。これ、この素材を。普通のサドルと変わんねえじゃん。そしてクッソ押せえっていう。オッケー、サドルがつくね。えブレイキングバウンダリーズビケンモアパワフルクリーチャー。あー進化できるんだすごいで、その進化素材を落としてくれるこのデザートロードとかグラスランドロードとかそういうロードはどこにいるんですかえわかんねえ何これちょっと待ってなんか呼び出すものとかあるこんだけやってて未だかつてない出会ってないボスが実は俺にはまだいるってことだよねまあしょうがないかまあいいやとりあえずそれはいいとしてじゃあこれがまあルリスですねはいもうあの何も見えませんけどねはい何も見えないんですけどはいこれがルリスですねもはやドードーレックスの形はしているんだけれども本体は多分このモヤだね。この燃え盛っている命の波動、このプロメテウスな命の波動がおそらく本体ですね。はい。もうなんか見た目がさ、ここまで来るともう見た目も減ったくれもないよね。こんな、これ、多分結構中身かっこいいメカドードーレックスだと思うけど。まあまあいいや、とりあえずじゃあ、えー、左クリック。噛みつきなのかな噛みつきだと思うんだけど、これ。直角になんか出るねほらえじつまり十字に何か十字ちょうど十字に何か出るんだねこれはじゃあ右クリックああはいはいはいまあ方向だと思うけれども多分ただヒットだなこれなんだろうドラミンベヒーモスとかが使ってるドラミング衝撃波みたいなもんかわかんないけどえマジこの2つしかないの攻撃シンプルだな噛みつきとこの方向しかないんだけど<笑>でまあそのそんな噛みつきの火力はこんな感じ18万18万あのさ
メレー9000とかまで降ってるベヒーモスが今ようやく29万なんやなそれが、えー、もうすでに3000とかのメレーの段階でもう18万出してんのあえー、すごいねすごいねあああそっかベヒあれかちょっとマンティコアと比べてみよっかうんマンティコア今メレーが1万5490なんだけどなんだよそれ<笑>それで今77万4526まあまあでもまあまあまあまだいやこれ超え超えるかなじゃとりあえずデバフドームだけ確認しますかなんかなさそうだけどね何にもうーんとりあえず直接噛みつきでは何もないとで当たってんのあーなんか波動も何もデバフはないねそして攻撃力は一緒っぽいわじゃあ、えー、右クリックのこれはうんやっぱりさこれ<笑>これドラミング衝撃波だよねベヒーモスが使ってるでデバフはないとでただ何連ヒットしてんだこれまあ5連ヒットぐらいしてんのかなとりあえずちょっとよくわかんないけどまあ一応ドラミング将棋派と似たようなもんだねでやっぱりデバフはないと本当にもう純粋なただの火力だねこれ火力の塊だわなんか炎くらいはあるかなとか思ったけど見た目的にうん見た目的にねうん<笑>見た目的にねああと一応ジャンプできますこんな感じでアスラはどんだけ耐えてくれるか確認してみますかよくこうしょあ耐えられねえわ<笑>というかダメ系聞いてたか今まあ、ちょっとスローターユーティランスでちょっと確認してみますかダメージどうよえダメ系されてるこれああ一応されてるか49万まで起きてえん49万18万だよなあれ通常ダメージ18あれそうね18万とかだよねえボスに対して火力上がってないなんかえちょっと待ってチーフ生物どうチーフ生物はちゃんと軽減されてるねあ,あ5万4000になってっからあ,あハーピーどうもどうよどうよあの多分お前お前の真の姿とあの渡り合うことになると思うけどどう勝手なマジで何なんだこいつさすがにちょっとすっ飛ばしすぎかなやっぱ見た目一緒じゃねえなんか火力上がってねやっぱりあああ,あはいえー、じゃあユーティラヌスまあレベル、まあ、300ぐらいにしとこっかまたじゃレベル300ぐらいにしておいて、まあ、いや300じゃ弱えか500にしとこうちょ500ぐらいにしてもう一回ちょっとやってみましょうでこれでダメージが上がってるかどうかあー49万でしょでただ12万の場合もあるからばらけてはいるっぽいなただ上が火力が上がってる時もあるじゃあ次ドルイドドルイドはどうなるかなんかドルイドもちょっと上がってるよね49万だからうんドルイドに関しては上がってる3倍くらい上がってんのかじゃあ次ガネーシャガネーシャといえば、えー、ダメ系が結構きついんだけれどもダメージ上がってますねむしろただあれだねやっぱりこっちも結構食らってるねまあサドルが弱いっていうのもあるけどはいじゃあソーンデビルソーンデビルはソーンデビルもなんか上がってんな火力ああでやっぱりあの反射ダメージないっすねうん反射なしでそのまま殴ってますわただ一撃の火力は結構食らあまあこれは500レベルだからかまあ、500レベルだからってのもあるかもしれないけど、まあ、結構食らわせられたとあのちなみになんだけど今これ戦闘終わってみてまあまあ減ってるからあの楽勝に見えるんだけれどもなんか一歩パチンとずれると多分即死するんじゃないえっ、ー、とじゃあ次オシリスまあ一撃じゃないだけマシただなんか食らってないんだけどこっちの声食らってないんだけどただオシリスはダメ系ダメ系のは入ってないけどまあダメ系じゃないかダメ像は入ってないけどまあそのままダダ通りするとうん
アスラのあのリジェネどい,いけるのかどうかああ無理だねああ無理だ防ぎきれてねアスラじゃあ右クリックはああダメだね防ぎきれてねえわアスラは勝て500レベルハーピー硬すぎるんだけどあやっと表示されたハーピーまあいいやあ,あでなぜかそうハーピーに関してはめちゃめちゃダメージが伸びてるっていうねさっき18万とかだったのが380万とかになってるからなぜかここがめちゃめちゃ伸びてるっていう388万5736っていう何なんだこの伸びようでフェニスルウォッチマンに関してもああまあえー、最初変進化前はダメージがそのまんま通るんだけれどもじゃあ進化後はどうなってるかな進化後さあお前もリジェネのゴンゲだがえー1十0 0 1000万10万100万264万3000くらってるああ,ああ火力伸びてますわただ結構食らわせられたぞさすがさすがなんかあのー、昔は最強だったと言われてただけあるわじゃあ最後にじゃあかまいたち行こっかかまいたちマンティコアえー、最初の前、えー、まあ、かまいたちウォッチメンの時アルゲンタミスの時はやっぱりダメージが18万そのまんま通っててジャンボ宝くじになるとはいジャンボ宝くじになるとやっぱ火力伸びてるわ73万7898なるほどねなんか特定のボスに関して特にウォッチマンシュに関してはダメージが上がるんだこいつルリスなんだろうそういう仕様なのかなだからまあプロメテウス、まあ、ストーリーあんのか知らねえけど位置づけ的には要はウォッチマンを刈り取るために生まれてきたみたいなそんなノリだったりするひょっとしてなんかそういう話臭いよねちょっとそしてね結構食料値の減りがえぐいんだよねさっきから思ってたんだけどなんかめちゃめちゃお腹すくんだよこの子最後にちょっとレベル上げましょうかどこまで<笑>行くかどうかこれもうメレーブッパでいいでしょメレーブッパでいいでしょもうもうもうもう,もういいでしょブッパでああ,あー惜しい1万いかないかまあまあまあいいでしょじゃあこの状態でえーえー、どうしようかハーピーやるか300レベルぐらいのハーピー呼んでさあどんなもんかあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあー1万10万100万1000万あ一1000万超えましたすごいなプロメテウスでも1000万超えるんすね